מה סוד הזוגיות הקסומה הזאת? גדי וירצ'רסקי ומשה פייגלין. שלום, בוקר טוב. ממתי ההיכרות ביניכם? ממתי היה הרגע הראשון שבו הבנתם שיש כאן משהו מיוחד? אנחנו נפגשנו בעצרת למען קנאביס רפואי, לא, זה היה ב... עצרת הזיכרון של רבין אולי. לא, לא עצרת הזיכרון של רבין. קודם כל, החיבור הוא מעניין. אתה מבין שכאילו לראות דואט של אייל גולן עם משה פרץ לא מעניין. אבל תן לי לראות את ארכדי דוכין עם ביונסה, זה משהו שהייתי רוצה לראות. אייל גולן עם חווה אלברשטיין נגיד. או. לא. זה לא הדימוי? לא, זה לא. אוקיי, אז ואז מה, נפגשתם, התחלתם לדבר. ומה החיבור? הנושא של הקנאביס, אני חושב שזה היה שורש החיבור בינינו. שזה נושא שאתה בעקבותם כבר לא מעט זמן. אתה תמיד מזוהה עם המאבק, כן, של הימין, ארץ ישראל השלמה, התנחלויות. כבר, כבר מזמן הרבה הרבה מעבר לזה, מי שעקב אחריי בכנסת, הסיפור של הקנאביס ובכלל, אני חושב שהחיבור הוא הרבה הרבה מעבר לקנאביס. תשמע, <coughs> קודם כל הקנאביס, <coughs> סליחה. איך <coughs> המים? זה, זה באמת... זה מרוב אישונים אולי. איפה סאחי בלעת? לא, הוא לא רשם. זה הבעיה שיש לי איתו. אולי הוא הגיע לדעות שלו, לא? זה הבעיה שיש לי איתו, אתה מבין? שמע, או... לאט לאט תעבוד על זה. זה התחיל מהקנאביס, אבל זה המשיך להרבה מעבר לזה. שאתה תומך בלגליזציה של קנאביס. תמיד. תמיד. תמיד, ומפלגת זהות העמידה את זה כתנאי להצטרפות לממשלה, כי היום זה כבר עניין של נפשות. חולים מתים. בגלל שאין, שים לב, אין לגליזציה, חולים מתים. כי יש קשר הדוק בין העובדה שאין לגליזציה לבין העובדה שהחולים לא מקבלים את התרופה שהם צריכים. אי אפשר לנתק בין השניים. אנחנו בעד לגליזציה ו- 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 ועומדים על כך שתהיה אבל לגליזציה. אבל איך אתה מחבר את זה עם, עם, עם דת, עם שמרנות, <coughs> עם ימין? עכשיו, פה נקודת העומק, והיא מילה אחת. <coughs> חירות. חירות. הרעיון החירות שמי שעוקב אחריי כבר שנים ארוכות הוא, <coughs> הוא היסוד לכל, לכל, ה, לכל דרכה של, של, דרכי שלי ושל מפלגת זהות מחבר בינינו. תשמע, אנחנו בודקים, אפשר רגע אחד ברצינות? כן, אנחנו רציניים כל הזמן. בשעה כזאת. אני חושב שגדי, כן. אני חושב שגדי ואני אה, אה, מותחים את גבולות ההכלה אחד של השני. ל... לרמה לא פשוטה. תסביר. איפה הוא קשה לך להכיל אותו? נתחיל ממנו. מעבר למקבט. אתה יודע, מדברים איתנו על בית מקדש מול ברית מילה. אני כטבעוני, מאוד קשה לי להתחבר לבן אדם שאוכל בשר. אבל עדיין, הראש הפתוח... צריך להיות בצורה כזאת, זה מזכיר לי שבהפגנה האחרונה למען לגליזציה שהייתה בכיכר רבין, הבן אדם ש... שניגש אליי ראשון חיבק אותי והעביר לי ג'וינט, היה בן אדם חרדי. יש משהו ש... שמחבר בינינו, אז נכון שיש הרבה דברים ש... שמבדילים בינינו והם שונים בינינו, אבל העניין הזה של החירות... של לדרוש מהמדינה לצאת לנו מה, מהחיים בכל כך הרבה תחומים, זה מה שמחבר אותנו. אבל אם מדברים רגע ימין ושמאל, איפה אתם מתנגשים או מתנגשים פה? אני לא מעניין אותי ימין ושמאל. לא מעניין אותי ימין ושמאל, מעניין אותי שיש פה בן אדם, סוף סוף בן אדם ישר בפוליטיקה, שבאמת מתכוון למה שהוא אומר, שזה באמת, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה. איזה, איזה מקום גדי ב- ברשימה? אנחנו עדיין בדיונים על זה, אנחנו עדיין בדיונים על זה, אני כאילו... משא ומתן קשוח, נציג לא, אבל הזמן. מה, אתה באמת רוצה להיות בכנסת? זה בשבילך? תשמע, אני אגיד לך אחרי שאני אכנס לשם. תשמע, אתה יודע, המחשבה של לשבת בכנסת ועוד ב- ב- בשביל בן אדם... שמעת עכשיו את הצעקות, זה לא כן, עושה לך חשק להיכנס? אני לא יודע, אבל אחרי שראיתי את אורן חזן יושב בכנסת... אמר, גם אני יכול. הכל אפשרי, הכל אפשרי, אתה מבין? כאילו, אתה יודע, אומרים לי, מה, וזה אתה עם השחטות? אחי, אורן חזן יושב בכנסת, הכל אפשרי. טוב, על פי פרזומים זרים הוא בבולגריה עשה יותר משחטות, נכון? על פי פרזומים זרים. כן. כן. שמע, אור, באחת ה... אני אזכיר לך, גדי, שבאחת הפגישות בינינו, אני אגיד לך, מה אתה סיפרת לי, ומאוד נגע לליבי דווקא, הייתה הנקודה שבה התחברת אליי ולזהות. כשנולד לך בן. אתה זוכר? התחלת לשאול את עצמך מי הוא. נכון. נכון? ואז שמעת מישהו שמדבר על זהות. זאת אומרת, יש כאן חיבור... גילה את הזהות היהודית שבו. זהות. זהות. בוודאי שהזהות שלנו היא זהות יהודית, אבל קודם כל, אני צריך להבין, מי, בתוך, ה, בתוך הגלקסיה, איפה אני ממוקם פה? כלומר, אתה צריך שיהיה לך מסגרת מוצקה של זהות, שבתוכה יש לך חירות מלאה להיות מי שאתה ולייצר, ולייצר דיאלוג. 
וקורה כאן משהו מקסים, תשמעו, קורה כאן בעיניי, זה, זה, זה כיוון חדש, כל ה... סליחה שאני אומר את זה, כל הצעקות, נכנסתי לכאן בבוקר, שמעתי את הצעקות עכשיו, שמעתי את הצעקות yeah, בהייטק, אבל קיבלתי כזה כאב ראש. טוב. אתה מכיר את זה. הזכות לילדים ללהט"בים, איפה אתה עומד שם? זה חירות. ומצד שני האמונה. תקשיב, אנחנו מדברים על כל הארץ. כל הארץ, אבל כמה שפחות, כמה שפחות מדינה. כל הזהות, אבל כמה שפחות התערבות של המדינה בחיי האזרח. עכשיו אתה כבר פוליטיקאי שמתחמק. גם בנושאי דת ומדינה. גם בנושא, <coughs> גם בנושא כלכלה כמובן, כלכלה חופשית. תחבורה ציבורית בשבת זה לא חירות? אנחנו נגד, אני כל הזמן אומר, גם נגד תחבורה ציבורית ביום חול, זאת אומרת, אנחנו, okay. אנחנו, אנחנו, אנחנו אומרים ש... נגד תחבורה. שחברות, חברות <coughs> פרטיות, אנחנו לא רוצים, מדינה לא צריכה להסיע אנשים, חברות פרטיות יסיעו הלוך, חזור. טוב, כמה קולות הבאת בבחירות 15? מי שירצה ש... בשבת, יהיה לו בשבת, מי שלא ירצה בשבת, מי שלא ירצה בשבת, לא תצליחי. המדינה לא מחתנת ולא מגרשת אנשים. זה לא תפקידה של המדינה לחתן מי שרוצה. מה עם המונופול של הרבנות על קבורה, נישואים? גם לבטל. כן, למעט נושא אחד, וזה נושא הגיור בגלל חוק השבות. ואתה יהודי אורתודוקסי. אני יהודי נקודה. אוקיי. אני יהודי נקודה. אבל אני אומר לך, למשל, אני לא לחצתי יד לנשים, למרות שההלכה מאפשרת את זה, עד שהבנתי שהן נעלבות, ומאז אני כן לוחץ יד לנשים. זאת אומרת, אני לוקח את זה למקום הכי פתוח. יפה. כמה מנדטים תביאו? בעזרת השם, הפתעת הבחירות. הפתעת הבחירות? טוב, רשמנו לפנינו. תודה, בהצלחה, חברים.